。殿下，我们不等顾长师了吗？他大概是不回来了后娘娘，顾长氏果然聪慧，那你不如再猜猜，本宫请你到这儿来是要做什么？三殿下谋逆于世，请真相大白。皇后娘娘如今不想着如何和七殿下弥合关系，反而将我绑了来。且不说我一介女官的死活对于七殿下而言无足轻重，皇后娘娘明知是死胡同，还非要继续往里做妄图翻盘。那又如何？就算是死胡同，本宫也要走到底。你最好乖乖听话，配合本宫去陛下面前作证，就说这一切都是你与岳锦臣那个贱种陷害。若非他与那个妖妃，本宫的皇儿又怎会失去东宫之位？皇后娘娘，三殿下这颗棋子已经废了，奉劝娘。审时度势，轮不到你教本宫做事，本宫必不会放过那个贱人的儿子。说起来，顾长氏还真是生了一张好脸呀，难怪那病秧子如此宝贝，就让本宫瞧瞧，你与皇位，他到底更宝贝哪一个？皇后娘娘，你想多了。七殿下的大业，怎么可能被我影响？顾长氏，这话可不能说的太早啊！说不定那贱种跟他娘一样，是个痴情种。反正到了明日便有了答案。陛下居然让岳锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好的。若是不能，除掉你顾长氏，本宫也不亏啊！殿下，陛下要您替他主持祭天大典。这是不是意味着，他承认您是下一任太子人选了？殿下，殿下，父皇的身体已经药食无益。这江山他能托付的皇子，没有谁比我更合适。恭喜殿下，多年折服，终于守得云开见月明了。这还只是个开始。顾长氏呢？找到了吗？没有。殿下。七天大典要开始了，找到没有？南郊悬崖。还有多少时辰到吉时啊？回禀圣上，还有一炷香时间，便到吉时了。嗯。陛下让七殿下来主持大典，想来是对他寄予厚望。
老七是个好孩子，倒是近些年朕忽略了他，是时候该培养培养他了。想必七殿下定不会让陛下失望。陛下居然让岳锦臣来主持明天的祭天大典，若你能令他方寸大乱，放弃唾手可得的皇位，那是最好的。啊七呢？呃，这，陛下，什么？还不快去找？是，别气啊，别气。哎呀，城主，我来救你了。阳光虽好，但九时尚午，还是遮着些吧。圣上，七殿下突发急症，卧床不起。平日里都好好的，一到祭天大典就生病。陛下息怒，七殿下平日里身子就不太安康，汤药不断。参见皇上。参见皇上，儿臣参见父皇、母后。儿臣臣前突发急症，晕厥了半身，错过主持祭天大典，还请父皇恕罪。七殿下现在身体如何？启禀陛下，七殿下乃是救急积压
，大概因准备大典劳累受寒，一时病急攻心。既然情有可原，这次祭天大典，朕就不追究了。老齐啊，你可要养好身体，这样日后才能替朕分忧啊。儿臣遵旨。殿下，你怎么能为了装病而服用五毒散啊？就算蒙混过关，也不能不爱惜自己的身体啊！把这颗人参送去医馆，给阿瑶补补。是。不要去清理门户了。主人，您终于愿意见蝶灵了，我终于。看清楚这个月影公主的底细，可你看看你都干了些什么！主人，我错了，但我不服。那个顾君瑶她是个什么东西？可我对你一片忠心。自己与他做比较，是不是我放手的太久，让你忘记自己是谁了？你再有一次，本宫便要了你的命。出生入死，都比不过一个凭空出现的女人吗？顾君瑶，我定要你生不如死！殿下，阿瑶，你找我。坐。殿下最近一下朝就如此用功，想必在陛下心中也挽回了些分量。可我想挽回的是另一件事情。什么事？先把眼睛闭上。睁眼。喜欢老七啊，想要坐稳这皇位，最重要的，便是你要能稳得住这天下。如今镇国公府兵权在握，
如不撤之，便是重患。正好，镇国公有意将他的女儿嫁给你，如此甚好，在这九五至尊的位置上，儿女情长乃是其次。你与那顾家女子，日后可收她为妃。父皇，即便没有联姻，镇国公府，我照样可以收入囊中。得民心者，得天下呀！寒了老臣的心，便是动摇了国之根本。父皇，够了，朕乏了，退下吧。阿娘，如今真有一人为我作画的，心悦我。女儿是不是真的找到命中注定的良人呢？你与镇国公府联姻之际，便是你册封太子之时。奉天承运，皇帝诏曰：自有七皇子，月谨臣，聪明睿智，德才兼备，宜承大统。朕承辞谕，特册封为太子。镇国公府嫡女昭黎，克公持顺，秉性端淑，有徽柔之志。兹赐婚皇太子妃，则有司，则即日完婚。特命顾长氏操办婚礼。亲此，殿下，接旨啊。恭喜殿下喜得良缘。镇国公府这是权宜之计，你知道我的后位只能是你。这是一门好亲事，殿下不要再胡说了。我需要时间，你不必将此事放在心上。你信我，不出越狱。镇国公是朝中重臣，昭明将军又有军功在身，你与昭府联姻，只有好处。更何况，昭府上下为人正直清贵，朝中有口皆碑。相信昭小君主一定会让你称心如意。哪来的称心如意？你明知道我只惜悦于你。殿下，您只有娶了昭黎，才能稳坐那高位。在你心中，我就是这般无情。不错。
你千辛万苦走到这一步，我怎能不成全你？这世间之事，本就是难以两全。小姐，太子殿下给您的信。今夜虚实，望仙龙，不见不散。今夜虚实，望仙龙，不见不散。看来太子殿下对小姐您也有心呢。快带我梳妆打扮去。是。郡主，怎么了，太子殿下？不是你写信给我，让我今晚在此相见吗？我能做的，只有尽我所能助你达成心愿，登上高。殿下，你放开！可以凑合我和赵离，自己却一个人在这里喝闷酒。你心里明明是有我的，殿下，放手。既然你叫我殿下，那我是君，你是臣。本宫说的话，顾长时可要听从。你说悬崖之上，我们只是意乱情迷，当不得真。那顾长时可敢与本宫再试一次？你不敢吗
友，就算你骗得了别人，你能骗得了你自己吗？郡主，这个小郡主看着也不像个傻子呀，殿下究竟想干什么呀？部长是，可否进一步说话？殿下，那真公公素来杀伐果断，不会一怒之下杀了他吧？闭嘴。将军，顾长是被郑国公带走了。什么？你说那个女官被爹带走了？嗯。今日还能得见故友之女，与其对弈。实在是件幸事，只是不知，眼下与老夫对弈之人是老夫曾经认识的那个小姑娘，还是义工长氏啊？十军之路，中军之事，我与世伯多年未见，如今只能算是相熟的故人罢了。所以，郑国公若有话，不妨直说。好，那老夫便开门见山了。顾长氏是故友之女，老夫本该好好照料，只是可怜天下父母心呐。老夫听闻顾长氏和七殿下之间有一些不清不楚的关系，而小女昭离不日将与七殿下成婚，因此我这个做父亲的。希望他在入主东宫之前，不会遇见这些糟心事儿。君瑶啊，就算是世伯求你，喝了这杯酒。离开七殿下吧。郑国公的意思我明白，只是下官是七殿下的宫中长事，去或留，自然由七殿下做主。所以这酒，顾长氏是不喝了。谢郑国公赐酒，只是下官素来不善饮酒，便敬谢不免了。敬酒不吃。是罚酒，那老夫便亲自送顾长氏上路。顾长氏，老夫再给你最后一次机会，休怪老夫无情了。父亲。张明，你干什么？父亲，为了小妹的婚姻就要动手杀害无辜之人，你未免也太武断了些。你给我让开！我不能让。我让你让开！你个逆子！赵明哥哥，你没事吧？没事。阿瑶，你没事吧
好了，感觉怎么样？没事了。既然没事了，天色已晚，将军早些回去休息吧。太子殿下，末将稍留片刻，我有些话想要与他说。将军乃是外将。与本宫的掌事叙话，怕是多有不妥吧？还请太子殿下行个方便，让我二人单独叙话。好，那本宫不耽误你们叙旧了。哎呦，你终于肯饶我了，张明哥哥，我……哎呦，真是太好了，孤家冤屈云洗尽。哎呦，虽然我未能帮过你什么，但我真的替你高兴，你终于可以光明正大的站在阳光之下了。这么晚了，这么大的雨。殿下，你可便是入主宫宫之人，不容有失。殿下，今日便是入主东宫的吉日，恭贺殿下得偿所愿。还要一夜未归吗？是的。殿下，咱们该走了，以免误了吉时之后再跟你解释。幕后推手是不是 你？ 你与安人是何关 系？ 你到底有没有骗 我？ 没事吧？劳烦公公禀告父皇，东宫遇刺，本宫要亲审刺客。是。你放开我，十八，你放开。嗯、十八。主人说了，既然是你闯的祸，那你便替他去死吧。殿下，还好没刺中要害
，你不能再纵容顾君瑶了，他分明已经起了杀心，你不能再心软了。阿瑶，你醒了。阿瑶，别动。为什么？什么为什么？我刺杀太子理应处斩。我现在应该在赵云，我为何在此处？阿瑶放心，我一切都妥善处理好了。我的阿瑶会干干净净、清清白白。什么脏东西都爱不上你呢，岳景辰，你好可怕！所以这一切真的都是你做的吗？一切都已经过去了，我们就还像以前那样。我们永远也不可能再回到从前，岳景辰，总有一天你会后悔。后悔你今天没有杀了我。我知道你恨我，所以我要用余下的一生来补偿你。如今我已经是东宫太子，阿瑶，我真的可以保护好你的。所以你承认了，就是你做的补偿，顾家满门，你如何补偿？你要怎么样才能原谅我？那是我爹娘啊，岳锦辰。补偿，那你把他们还给我，你把我爹娘还给我。你把我顾家枉死的一百三十八条人命还给我，为什么？为什么偏偏是你呢？你说你心悦于我，钟情于我，你就是这般钟情于我的。我现在真的，真的很后悔。你问我怎么原谅你，很简单。你死！对不起，阿瑶顾长氏身体不适，抱病休养。现由陈长氏接管事务，昭和殿未经传召，不得擅入，违令者，斩。是。是庄勉将军，太子殿下昨晚累着了，现在还在歇息，请您在此稍等片刻，已经有人去通禀殿下了。哎，等等，顾长氏呢？顾长氏，奴婢是新来的，没有听说过顾长氏。
只知道如今东宫中管事的是陈长史。太子殿下，太子殿下，昭明将军此次前来所为何事？末将此次前来，主要是来恭喜殿下得偿夙愿，入主东宫。另外，末将还有事想见阿瑶。阿瑶，将军指的是顾长氏吧？没错，我跟阿瑶从小一起长大，叫惯了他这个名字，一时间改不了口。还请太子殿下不要见怪。今日将军怕是见不到阿瑶了，殿下。阿瑶，她是出什么事了吗？她今日身体不适，在偏殿休养，谁都不想见。殿下，您可知阿瑶与我是儿时故交？哦，是吗？这可怎么是好啊？他指明了。谁都不见。殿下这般故意阻止，是要囚禁他吗？那不如将军现在就回去整顿兵马，前来我东宫搜寻一番。殿下放心，为了阿瑶，我可以付出性命。可将军的性命是小。可别连累了整个镇国公府啊！从前是我为保护好他，今日昭明愿意一试，大可不必。将军慢走。殿下别忘了，镇国公府还不是你的囊中之物。阿、哎、瑶，等我。赵明哥哥。我被殿下软禁宫中，可否想办法带我走？顾俊阳，赵明哥哥。希望你能收到我的信。阿瑶望着窗外做什么？在想什么人吗？是在想昭明将军吗所以一定要离开我吗？赵明刚才来过，你觉得他有可能把你从这里带走吗？别再想他了，好不好？放开！我说，别再想他了。办不到。什么？我说办不到。我告诉你，岳景琛，你就算控制得了我的人，也控制不了我的心。我这颗心想要倾心谁、思念谁，是我的自由。哪怕你现在贵为东宫太子，你也永远别想控制我。够了，我就让你看看我能不能
死了，你想回到什么时候都可以。好。就算我们回不去了，那你也不可能再见到赵明。你这一辈子都只能是我的人，生生世世都是我的人。我还有事，晚点再来看你。岳锦琛，你这般算计，我竟从未发觉，我真是昏了头了。东宫前言，阿瑶也被幽禁，这一定有什么问题。阿瑶，我会救你出来的。等一下，进去吧。顾掌事，这是今日的午膳，放下吧。是。顾掌事就吃一点吧，今日里面有道烟笋炖鹌鹑，往日顾掌事不是最爱吃的吗？退下吧。是。今日未时，东宫西门，不见不散。先离开这里再说。好。驾，驾。殿下，今日师疾累了吧？陛下的病怎么样？父皇这病十分古怪，倒不像是病，更像是被人下毒了。下毒？难道是皇后？先静观其变吧。阿瑶呢？还好吗？姑娘好得很，听说还把今日送去的午膳全吃了，胃口很是不错的。你说她吃饭了？嗯，还全吃完了。安任的人是这样说的。回宫。怎么回事？这些安人明明都……殿下，去找所有人，都出去找。是。殿下，您刚刚说的所有人
，也包括按我说的是所有人。是。下，下。此时人越多的地方越安全。枪！枪！枪！殿下，不出声追吗？闻到了吗？什么？安世香，阿瑶房中一直点着，他身上自然也沾了这种味道。这，殿下，是这吗？那边，还有。阿瑶，你暂且安置在这儿，现已全城戒严。等日后我想办法，再带你逃离这是非之地。多谢昭明哥哥了。你我之间何须如此客气？月锦臣发现你不在，定会疑心到我。我得赶快回国公府，此处偏僻，他定猜不到。你安心住着。昭明将军终于回来了，殿下这是何意啊？阿瑶呢？您把她藏去哪儿了？奇怪，阿瑶她抱恙在宫，我连人都见不到。殿下，这话我真是听不懂了。现在听得懂了吗？我知道你把阿瑶藏起来了，你可以不把她交出来，但只要你私藏她一天。我便杀你国公府一人。等你府里的人都死光了，阿瑶自然也就出来了。你说对吗？我奉劝殿下一句：镇国公府，只忠于圣上，从不怕任何威胁。那我们拭目以待。哦，对了，只是不知道镇国公可有这般视死如归呀、啊？姑娘救命啊！你是镇国公府的管家，你先起来。怎么回事？齐殿下找到府里。他说：“若将军不交出姑娘，他就每天杀镇国公府一个人。将军如今以命相抵，镇国公府危在旦夕呀。”我明白了，我跟你走。多谢姑娘。岳锦臣
，所有人的性命在你眼中都是草芥吗？你竟用这样的方式逼我！阿瑶，你回来了，卑鄙！回来就好。没想到赵敏在你心里那么重要，放开我，放我下来景辰，你别忘了，你与昭林已经定下婚约。如果此事传扬出去，你与郑国公的盟约即将岌岌可危，你逐鹿天下的狼子野心也将付之东流。你舍得吗？叫人看好了。是
殿下，世间女子千千万，您为何偏偏执着于她呀？甚至连自己的性命都不顾。是啊，为何偏偏是她？可如我非要强留呢？殿下，您若一意孤行，那属下会在他杀掉您之前，先除掉他，哪怕赔上属下的性命。还请殿下别忘了，这一路走来的艰辛。既然他要飞走。那我便折了他的翅膀，这样他就能永远留在我身边了。去请暗人的医者来。是。岳京臣，你又要干什么？阿瑶，别怕，让这位老先生给你瞧瞧身子。有病的是你！是练武的好苗子，难怪这几年小有所成。哎，不过殿下，你可要想好了，他这身功夫，若是废掉的话，会伤及筋骨，那往后就练不成这样的功力了。不，不，不，不！我求你了，不要。有我在，阿瑶以后再也不需要动刀动枪了。殿下，嘘。按照您的吩咐，已经把东宫所有人排查了一遍。以后东宫看紧点。阿瑶现在很虚弱，我要好好保护她才是。殿下，今日上朝可还顺利？还行。殿下，顾掌事醒了吗？还没有。
哎呦，哎呦，哎呦，什么？焦太医？是。哎呦，哎呦，你别吓我！哎呦，你醒醒啊！哎呦，你别吓我！哎呦，别吓我！你别吓我！哎呦，你若不醒来。我便让昭明一家给你陪葬，快点醒过来！不，不，我求你，我求你，不，少，你伤我便好，你别伤自己。阿瑶，阿瑶，你看我给你带了什么好东西回来了？这个，这个叫水转百戏，我在城东庙会给你买来的。据说这个是当年马军为魏明帝所做。你看这个小人，多有意思啊！阿瑶，你看这个，还有这个，好看吗想杀了我吗？你真的想杀了我吗太子殿下，郡主，这是我亲手做的，殿下拿回去尝尝。郡主有心了。嗯。殿下若不着急回宫，可否陪我去城东庙会看看？听说那里有不少新奇的玩意儿，我还没去过呢。抱歉。今日本宫还有公务要处理，就不陪郡主了。公务要紧，庙会可以下次再去。殿下先回去处理公事吧。告辞。
郡主，咱们明明都打听清楚了，太子殿下这几日……闭嘴！兴许是，他突然又有公事了呢。他是太子，忙一些也正常。再忙也不会连陪您去拜日庙会的时间都没有吧？奴婢听说，太子宫中有个颇为受宠的女官，日日同太子殿下同吃同住。不知太子殿下是不是因为她才不愿陪同您去庙会的？放肆！奴婢知错。郡主，郡主您千万不能进去！郡主，你不能进去！有什么不能进去？对呀，今天本郡主就偏要进去看看这里面到底住着什么狐狸精。善者死！我看谁敢动我！本郡主今日倒要看看，这里究竟住了什么宝贝，值得这样严密保护。让开！让开！赵礼，阿瑶姐姐。